Karibu mpendo wa Jimbo TV na hii ni Jimbo Stories jina langu ni Ramadhan Juma. Na leo Jimbo Stories tunaanza na story ya kuzunisha ambayo watu wenye silaha wanaaminika kuwa majambazi wameruka ukuta na kuvamia nyumbani kwa mzee Yusuf jioni ya kumkia tarehe nane wakiwa na mapanga na baruti watu hao wamejeruhi mke wa mzee Yusuf ambaye alikimbizwa hospitalini baada ya headlines za ndoa ya dogo janja na Irene Woya kusemekana kwamba imevunjika wawili hao wanaonekana kurushiana vijembe kwenye mitandao ya kijamii ikiwa bado hawajathibitisha kuachana kwao mahali popote uzito wa mvutano wa Irene Woya na dogo janja unakuja baada ya baba mlezi wa dogo janja ambaye ni madi kupost video kwenye page yake ya Instagram akisikiliza wimbo wa marehemu msanii Jack Simela huku akimtaja dogo janja kama ana mahusiano hivi kuhusu mahusiano ya mapenzi. Mama yake mkubwa wa Mbaruti anayefahamika kwa jina la Asha Saif amefunguka kwa mara ya kwanza baadhi ya mambo ambayo hakuwahi kuyazungumza kwenye vyombo vya habari kuhusu video ya utupu ya Mbaruti iliyosambaa mtandaoni huku akiweka wazi kuwa yeye ndiye aliyemtolea dhamana na sio mchungaji kama inavyosambaa mtandaoni. Mwanadada Lulu Michael ameamua kutoa ofa kwa mashabiki wake kwa kutaka kugawa nguo zake nyingi zilizopo kabatini huku akiwataka watu mbalimbali mbali kumtumia picha ya nguo aliyowahi kumuona nayo akiwa amevaa na kupendeza kisha yeye kuipenda ili aweze kugawa nguo hizi. Mwanadada huyo ambaye kwa sasa amekuwa nje mitandao amekuwa akitumia sana mtandao wake wa Snap kwa ajili ya posti kutokana pia na population ndogo iliyopo huko. Tukiachana na story ya Lulu Januari 8, 2019 issue ya Kinkiba kutumia slogan ya ye baba na hii ni baada ya Domokaya kusema ye na Mandojo ndio waanzilishi wa msemo huo. Msanii Damon Platinum zamairisha ndoa yake na mwanadada kutoka humo nchini Tanasha Dona akisema amesongeza mbele ili kufanya maandalizi ya kuifanya kubwa zaidi lakini wengine wanasema dau limevusha kwani alimtumia Tanasha kutengeneza show zake za Wasafi Festival nchini Kenya ndoa hii ilikuwa ifanyike siku ya wapenda nao Februari 14 kwa mara ya kwanza msanii kutoka humo nchini Kenya Kelechi Afrikana amepost mpenzi wake katika mtandao wa Instagram na kuandika maneno haya There aren't many words that can describe how much I love you and how much you mean to me. There are no phrases that can encapsulate how you make every day of my life a reason for celebration. I love you, Queen. Na kumalizia Jimbo Stories na maneno haya, sio lazima uwe kwenye mahusiano ndio uone umejikamilisha. Relationship does not validate your existence. Unaweza kuwa single na ukaishi kwa furaha tu huku ukisubiri mtu sahihi na of course atakuja tu nilikuwa wako Ramadhan Juma tukutane wakati mwingine